Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a marca de 10 milhões de visualizações. Gratidão, muito obrigado por você que apoia, assiste, compartilha, deixa like, se torna membro. Da forma que for, o seu apoio é muito importante para nós. E eu quero tratar alguns assuntos aqui, é, já prevendo a final de depois de amanhã, quarta-feira, Palmeiras e Corinthians, 9h30 na quarta, 4h30 no sábado. E eu quero destacar aqui o que o Edu Dracena falou, né? Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque é totalmente grátis. Você não vai perder nada e vai nos ajudar bastante. Ajuda aí deixando aquele like também para fortalecer. O Edu Dracena, ele concedeu uma entrevista para falar sobre a final, né? Ele que hoje é um diretor do Palmeiras e ele deu uma cutucadinha. Cutucadinha na soberba do Corinthians, no extra-campo que eles fazem. E ele foi, ele foi enfático. Que essa final não tenha extra-campo para manchar. Que seja decidida em campo. E olha, a gente espera também. Mas a gente sabe de cada coisa que vem acontecendo lá no Corinthians. Olha o que aconteceu aí com, com o Gabriel Menino. Vocês já imaginaram se fosse o Felipe Melo que tinha dado, tivesse dado essa entrada? Olha o que aconteceu ontem no jogo do Corinthians. Nem VAR teve. Olha o que aconteceu no jogo do Corinthians lá contra o Red Bull. E nem VAR teve. Então a gente tem que ficar de olho. Principalmente com o árbitro Klaus, que está sendo cotado para pitar a final. E esse, esse, o Palmeiras, o presidente do Palmeiras tinha que ir lá na, na porta da Federação Paulista fazer um protesto lá. Sem Klaus, sem extra-campo, tudo decidido no campo. O, Palme o presidente do Palmeiras ele tem que dar uma entrevista coletiva já, brigando por isso, deixando que o time vença na bola. Mas a soberba, rapaziada, a soberba tá demais. Em todos os veículos de, de comunicação, seja do, de torcedores do, do Corinthians, seja de, de que não são torcedores do Corinthians declarados, mas na imprensa marrom, na imprensa geral, todos já dão como certo o título do Corinthians do Campeonato Paulista. Então deixa! O Palmeiras nos últimos anos, ele tem pecado muito porque a imprensa sempre fala que o Palmeiras é o favorito, que o Palmeiras é o melhor. Então quem sabe agora, não sendo o favorito, deixando a soberba por outro lado, a maré vire, a maré mude. Mas uma coisa aqui que me deixou muito irritado, foi uma informação que, que, que saiu agora há pouco aí. E o Corinthians se recusou a fazer exames do Covid antes das finais. Tanto amanhã, na terça-feira, porque é obrigatório fazer... Quer dizer, a Federação Paulista disse que vai averiguar com o departamento médico se é obrigatório. Pô, tá de sacanagem. Agora, na final, não sabe se, se é obrigatório? E aí, o que, que vai acontecer? O Corinthians, ele falou que não vai fazer os testes na terça e, no, e na sexta, que antecedam a, as finais, porque o time está concentrado. Concentrado, cara. Ó, haja paciência, mano. Semana de derby, olha, vocês vão me ver, às vezes, um pouco irritado, um pouco tenso. E justamente com essa sujeiraiada que o Corinthians é acostumado a fazer, isso não me desce. O Palmeiras, ele é bem contra e já falou que sim, vai testar o time na terça e não sabe. quem testar positivo não vai jogar. E por que, que o Corinthians não pode fazer? Então se o Palmeiras é, vê que o Corinthians não vai fazer, não tem que testar também. Não tem que testar. Muita gente fala até que, que o Palmeiras não tinha nem que entrar em campo, mas não, tem que entrar e amassar os caras contra tudo e contra todos. Olha, eu vou falar pra vocês. O Leandro Afume, conselheiro e diretor, falou aqui pra gente ontem na live do pós-jogo, postou na rede social dele, vou colocar aqui pra vocês. E essa cobrança ele já mandou pro presidente, ele já mandou pra diretoria de futebol, e é isso que a gente espera. A gente quer pulso firme da diretoria e pulso firme dos jogadores no qual não tem representado a camisa do Palmeiras. Hoje eu não tô com a camisa do Palmeiras, mas tem uma palmeira aqui, ó. Não tem representado a camisa do Palmeiras, principalmente em derbys e em decisões. Então é essa postura. Parabéns, Leandro Bafumi, conselheiro e diretor, que é nosso parceiro. Às vezes a gente diverge de algumas opiniões, de algumas informações, mas é um grande irmão que na maioria da, das vezes a gente sempre fala a mesma língua, tá sempre aqui conosco, e é isso que a gente espera de um conselheiro, e você é monstro, irmãozão. E o Felipe Melo preocupa, viu, galera? O Felipe Melo preocupa porque além de ele estar pendurado, ele saiu machucado e parece que, seja, que é uma contusão é, muscular, e aí a gente não sabe se ele vai estar apto para jogar as finais. 
Só que tem aquilo, se ele estiver apto e jogar na quarta e tomar um amarelinho, porque se ele espirrar, o juiz vai dar amarelo, esquece. O Felipe Melo vai tomar amarelo e vai ficar fora do segundo jogo da final. Então vamos supor que você tenha a escolha. Você prefere que o Felipe Melo tome o, o, o amarelo para jogue no primeira, na primeira final já para arrebentar e se tiver que tomar amarelo e ficar de fora da segunda, beleza? Ou que se recupere dessa lesão, não jogue quarta-feira agora, mas no, no sábado na finaleira ele está, esteja à, dispo, à disposição sem risco de, de cartão amarelo e suspensão. Eu quero muito a sua opinião e eu quero muito a sua opinião sobre o Palmeiras. E eu peço novamente, falei isso no pós-jogo ontem com o Bruneira do Amit, a gente tem que cobrar a semana inteira, diariamente, esses jogadores, mas apoiar também. Não é hora de crítica, é hora de cobrança, não é hora de passar a mão na cabeça. É hora de muita cobrança, só que é hora também de muito apoio. A gente vai precisar se unir cada vez mais agora, essa semana que se inicia hoje e termina somente no sábado, e se Deus quiser, com a taça de campeão em mãos. Tamo junto, galera, uma ótima semana, fiquem com Deus e pra cima, Palmeiras.